Halo Minesan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri yang terjadi di sebuah rumah penuh akuarium. Pemilik rumah ini kenalannya Profesor Agasa. Selain ikan hias, di rumah ini juga membuat berbagai jenis hiasan berupa miniatur tempat-tempat terkenal yang dikombinasikan ke dalam akuarium seperti apa keseruan kasus kali ini sebelum kalur ceritanya support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis hanya perlu padamkan tombol merah like juga bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar jangan lupa nyalakan bell notifikasinya agar tidak ketinggalan update dan video terbaru dari channel ini arigato gozaimasu oke kalau sudah semua siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna kita langsung aja ke TKP Sinawal cerita detektif Conan episode ke-591 nampak Profesor Agasa dan detektif Boy mengunjungi sebuah rumah seorang arsitek akuarium dimana pemiliknya yang bernama Nisida adalah teman Profesor Agasa namun ketika mereka sampai di halaman lab Tempat itu terlihat sepi. Tak lama datang seorang pria bernama Imura yang memperkenalkan dirinya sebagai asisten Nisida. Ia baru saja pulang dari berlibur ke Guam. Setelah Profesor Agasa menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah Nisida, Imura menjelaskan bahwa kemungkinan Nisida sedang pergi keluar. Namun Imura punya kunci duplikat sehingga membukakan pintu rumah Nisida. Imura pun mengajak detektif Boy melihat-lihat akuarium yang bentuknya bermacam-macam. Ikannya sendiri juga bervariasi, mulai dari ikan kembung dari India hingga udang. Ringkas cerita, Genta tak sengaja merusak miniatur yang belum selesai di meja ruangan itu. Namun Imura tidak mempermasalahkannya. Dia langsung memperbaiki bagian yang rusak dengan lem. Usai itu, Imura menawarkan oleh-oleh yang dia bawa dari Guam berupa coklat. Di saat itu Imura menyuruh detektif Boy cuci tangan dulu. Dan saat Genta dan Mitsuhiko masuk ke toilet, mereka berteriak. Karena menemukan jasad seorang lelaki di bak mandi kamar tersebut. Sontak Conan segera mengeceknya dan menyadari adanya keganjilan pada jasad korban. Begitu polisi datang dan dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik. Lalu disimpulkan bahwa korban yang bernama Nisida telah tewas dua hari yang lalu. Namun Conan menemukan bekas seperti lem di beberapa jari tangan Nisida. Sehingga Megure meminta penyelidikan lebih lanjut untuk otopsi jasad korban ke tim forensik. Sedangkan Takagi menginterogasi Imura. Ternyata di jam kematian Nisida, Imura sedang berlibur di Guam. Dirinya memberikan bukti berubah tiket dan nota tanda terima saat berlibur yang tertera tanggal dan jamnya. Di saat yang sama, Ayumi berteriak. Ternyata di salah satu tabung akuarium yang berisi udang semuanya telah mati masal. Sedangkan tabung sebelahnya yang berisi udang jenis berbeda terlihat dari warna kulitnya merah merona. Kawanan ini masih sehat walafiat. Sehingga Conan menyadari sesuatu. Dia segera pergi ke toilet dan berhasil menemukan kotak lens. Namun isinya telah tiada. Sehingga Conan sadar bahwa Nisida memakai kontak lens. Dan salah satunya melayang berada di tabung akuarium. Polisi pun telah menemukan bekas suntikan di leher korban usai pemeriksaan otopsi. Sehingga Conan memulai deduksi menggunakan suara Profesor Agasa. Menyatakan bahwa pelaku datang ke rumah Nisida di saat Nisida membuat miniatur menara jam. Si pelaku membiosnya lalu menyuntik bagian lehernya dengan alkohol. Yang tujuannya agar hasil penyelidikan polisi menduga bahwa Nisida telah tewas setelah mabuk berat. Namun, semua itu hanya trik pelaku untuk menunda atau mengubah prediksi tewasnya korban dengan cara mendinginkan tubuhnya di bak mandi. Sebelum pergi, pelaku telah menembak Nisida. Tebung akuarium yang terdapat kapal bajak laut berisi ikan kupu dari Karibia. 
miniatur Taj Mahal berisi ikan puffer dari India. Dari sini bisa disimpulkan setiap tabung dan miniatur hiasannya mewakili tempat atau lokasi asli ikan yang ada di dalamnya berasal dari mana. Termasuk tabung udang yang ditemukan semuanya sudah mati. Itu karena sebenarnya hiasan di sana adalah menara jam Sapporo yang baru saja selesai dibuat. Ikan atau udang yang berada di tabung tersebut berasal dari Hokkaido, tepatnya Laut Okots yang bersuhu dingin. Dengan kata lain, udang-udang itu mati karena perubahan suhu yang seharusnya dingin. Mungkin pendinginnya telah dipindah atau dipakai untuk hal lain sehingga kondisi tabungnya mengalami perubahan suhu yang menyebabkan kematian massal. Nah, dengan alat pendingin suhu tabung akuarium inilah pelakunya mendinginkan jasad Nisida. Dan orang yang bisa melakukan hal itu hanya Imura. Bisa dibilang, Imura telah mendinginkan tubuh korban sebelum pergi berlibur. Dan tadi pagi sebelum grup Agasa datang, Imura telah mengangkat alat pendinginnya dan mengembalikan ke tabung akuarium. Namun ada dua kesalahan prediksi, yaitu udang-udang di tabung telah mati. Dan tanpa sengaja salah satu kontak lens Nisida terbawa mesin pendingin, sehingga kini melayang di tabung akuarium. Tentu saja Imura tidak menerima tuduhan tersebut karena tidak bisa menjadi bukti kuat. Imura juga punya alibi kuat. Conan pun meneruskan deduksinya. Bukti paling terlihat adalah saat Imura membuka kotak koran di depan rumah. Padahal korannya menumpuk, namun Imura tidak terkejut sama sekali karena sudah tahu Nisida telah tewas. Lalu bukti lainnya adalah tim forensik melakukan cek terhadap alat pendingin dan menemukan reaksi bubuk mesiu. Untuk membuktikan bahwa pendingin itu dikembalikan ke tabung oleh Imura, polisi mengecek baju Imura dan ditemukan reaksi bubuk mesiu juga. Pada akhirnya, Imura mengakui perbuatannya. Dia yakin bahwa triknya telah sempurna, alibinya juga kuat, dan masih tidak percaya semua itu gagal dan berhasil dipecahkan oleh Profesor Agiasa melalui deduksi kanan. Ternyata motifnya adalah Imura tidak terima dengan semua usahanya selama lima tahun terakhir. Karena semua penemuan dan idenya telah dirampas dan dijadikan hak cipta Nisida Awalnya Imura menghormatinya Namun Nisida tidak pernah satu kali pun menyebutkan nama Imura dalam salah satu ide atau penemuan yang berawal darinya Itu yang membuat Imura gelap mata dan memutuskan Nisida pantas dilenyapkan Imura pun dibawa ke kantor polisi Seminggu kemudian, nampak detektif boy bersama Profesor Agasa keluar dari taman akuarium mereka nampaknya merasa lapar, sehingga Agasa mengajak mereka makan di resto. Dan saat ditanya ingin makan apa, mereka menjawab jenis makanan berbahan dasar ikan. Padahal baru saja melihat ikan hidup di akuarium dan sempat memuji keindahannya. Namun mereka nampaknya doyan olahan dasar bahan ikan. 